Hi everyone, welcome back to my channel. And today I'm Mr. Khaled Ashrafi, RCIC. Today I'm going to immigration related question. I'm going to ask you এর আগেও আমি একটা পর্ব করেছিলাম হোপফুলি আপনারা দেখেছেন ভিডিওটা এবং আজকের ভিডিওতে আমরা ঠিক সিমিলার কিন্তু আরো डिफरेंट কিছু প্রশ্ন এবং উত্তর জানতে পারবো আজকের ভিডিওতে ভাইয়ার কাছ থেকে ভাই আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই অনেক ভালো আছি বাংলাদেশ থেকে ফিরলাম সো স্টিল বাংলাদেশি ফিলিংসটা যায় নাই সো আপনি তো অনেক লং টাইম বাংলাদেশে ছিলেন তো আমি কনফিউজড আপনি আজও ভিডিও করতেছেন বাংলাদেশ থেকে प्रश्न ग मानेटिकली क्षेत्र टाइम लक्ष्य टार्गेट मैंने टार्गेट लोकटर 
তাদের মধ্যে থেকে তাকে যেন একটু ভালো দেখা যায় সেই কাজগুলোই কিন্তু আমরা ওনাদেরকে শিখিয়ে দেই বা আমরা নিজেরা করার চেষ্টা করি এখানে একটা প্রশ্ন আছে এখন মনে করেন আমি আমার কোন একজন রিলেটিভ কে বা কাউকে ভিসিট ভিসা তো ইজিলি আনতে পারব কারণ আমার লেটার দিতে হবে এগুলো করতে হবে এখন কথা হচ্ছে সে আসলো এখন তাকে আমি একটা জায়গায় কাজ করতেছি আমি জানি ওখানে ওরা হায়ার করতেছে আমি আমার রেফারালে কি ঢুকাই দিতে পারব বাট সে কিন্তু আসছে ভিজিট ভিসা তার তো কোনো ওয়ার্ক পারমিট নাই বিষয়টা হলো যে মানে বিষয়টা হলো এরকম যে আপনি প্রথমে এমপ্লয়ারকে বলবেন যে তুমি তো লোক খুঁজতেছো আমার কাছে একটা লোক আছে যোগ্য সে কাজটা বুঝবে তখন সে বলবে কি তার জন্য জব অফারটা রেডি করবে যখন সে জব অফারটা রেডি করে তাকে দিবে তখন আপনার যে রিলেটিভ সে ওই জব অফারটা নিয়ে ভিজার জন্য অ্যাপ্লাই করবে আমি বলবো যে শুধুমাত্র যে ওয়ার্ক পারমিট হচ্ছে তা না তো এখানে পিআর এর লোক আসতেছে প্যারেন্টস আসতেছে স্টাডি ডিপার্টমেন্টের লোক তো ভিজা অফিসের বিশাল একটা ব্যাকলক অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে এইটা ফিল আপ করতে মানে অনেকে বলে যে ভাইয়া যেতে চাই কত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় এখন আসলে এখানে কিন্তু এই যে দশ লক্ষ লোক আসবে এগুলো কিন্তু বিদেশ থেকে আসবে ক্যানাডার মধ্যে লোক নাই ক্যানাডা হ্যাস টু ব্রিং পিপল তো অনেকেই বলে যে ভাই আমার কি হবে যে যদি ইন্ডিয়ান একটা ছেলের হয় ওয়াই নট এ বাংলাদেশি গাই কিন্তু কনফিডেন্স বা রাইট চ্যানেল তারপরে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তারা টাকা পয়সা খরচ টরচ করে কিছু সর্বশান্ত হওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে অনেকের রাইট চ্যানেল ট্রাই করা যাকে দিয়ে কাজ করবে সে লোকটা যেন বিষয়টা বুঝে তাদেরকে দেখে যারা কোয়ালিফাইড তারাও ভয় পাচ্ছে সামনে আগাতে খুব মানে রেগুলার একটা স্ক্যাম যেটা হয় বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে করছে কি একজন যখন কানারে আসতে চায় তখন তাকে তারা রিক্রুট করে রিক্রুট করে তার কাছে কিছু টাকা ডিপোজিট নিচ্ছে নেওয়ার পরে তারা করে কি ওই যে বায়োমেট্রিক যেটাকে বলে বায়োমেট্রিক কিন্তু হচ্ছে গিয়ে পে করলে ওয়েবসাইটে গিয়ে পে করলে যে এনিবডি ক্যান গো অ্যান্ড গিভ দেয়ার ফিঙ্গার প্রিন্টস অ্যান্ড আইজ রাইট ফেস পিকচার টিকচার দিয়ে আসতে পারে আর অনেকেই মনে করে কি যারা একটু আমি বলবো যে কম শিক্ষিত লোকজন হয়তো বা অত ভালো করে পড়তে পারছে না বা জানে না বিষয়টা এই লোকগুলো বেশি করে এই প্রবলেমটা পড়ছে তারা করে তাদের ওই কোন এজেন্সির মাধ্যমে যাওয়ার পরে তারা যেটা করলো তার বায়োমেট্রিকের জন্য অফিস পাঠাই দিল তখন তারা এর মধ্যে একটা ইম্প্রেশন ক্রিয়েট হয় ও মাই গড আমার তো আঙ্গুলের ছাপ 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 টাপ আমার দেওয়া হয়ে গেছে ছবি তুলে দেওয়া হয়েছে তার মানে আমার তো ভিজা হয়ে যাচ্ছে সো দ্যাট ইজ সামথিং এটা আমাদের বাংলাদেশি লোকজনদেরকে আমার ভাই বোন যারা আছে এভরি ওয়ান হুয়ে ভেরি উইল সি দিস তাদেরকে বলছি যে বায়োমেট্রিক হওয়া মানেই হচ্ছে কি ভিজা হয়ে যাওয়া না আমি মনে করি যে যারা আসলে কিছুই জানে না যে কিভাবে কি নিজে করতে হবে এটা তো 
মনে হয় মোস্ট অফ দা মানুষের কেসেস তো তাদের একজন ভ্যালিড আর সি আইসির কাছে যাওয়া উচিত যাতে সঠিক ভাবে তারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে তো ইন দ্যাট কেস তারা কিভাবে জানবে যে কোনটা ভ্যালিড আর কোনটা ভ্যালিড না এক্স্যাক্টলি সবচেয়ে ইয়ে হচ্ছে যে আমি আমরা আমরা যারা আর সি আইসি আমাদের কাছে আসলে তো আমরা বলে দিচ্ছি ফাইন তার চেয়েও একটা বড় বিষয় আছে যে আপনি কোথাও যাচ্ছেন এখন কিছুদিন আগে আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম আমার এক রিলেটিভ তাকে আমি দেখতে গেলাম সে আমাকে বললো কি তার ডায়াবেটিস আছে সে ইজ লাইক অ্যারাউন্ড সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড সে বললো তার পায়ে একটা অসুখের মতো মানে একটা কিছু একটা হয়েছে একটা ফোসকার মতো যেটা সে ডাক্তার দেখালো ডাক্তার বলছে যে আপনার তো ডায়াবেটিক এটা তো ভালো হবে না এটার চিকিৎসা আপাতত নাই তো যাই হোক এরকম করে সে দুই তিনজন ডাক্তারকে দেখালো কেউ ঠিক করতে পারে না পরে একজনের কাছে গেছে সে করলো কি আপনি দাঁড়ান ইনস্ট্যান্টলি সে লোক একটা ছুরি এনে ওটা কেটে ফেলছে মানে সাথে সাথে চিকিৎসা শেষ দিয়ে ওইখানে ব্যান্ডেজ ট্যান্ডেজ করে ঠিকঠাক করে দিল এবং উইদিন ফিফটিন ডেজ হিজ হিজ ওকে অথচ অন্যান্য ডাক্তাররা সাহসও পায় নাই এখন আমি বলবো যে নিজের কিছু ব্যাপার থাকে যে ইউ ট্রাই আপনি কথা শুনবেন আমার কথা শুনবেন ঠিক আছে কিন্তু আপনি যাজও করবেন আপনার কিন্তু মানে নিজের কিছু ব্রেনটা ইউজ করতে হবে যে না খালেদা সাহেব বলছে বা অন্য কোন আর সিএসি বলেছে আমি একটু চেক করে দেখি কথাটা কি মেক সেন্স করে কিনা ইজ দ্য ট্রু আর রং এটা এটা নিজে চেক করতে হবে এখন আমি আর সিএসি বানিয়ে হচ্ছে আমি চাইলেই কানাডা কাউকে মাথা করে নিয়ে আসতে পারছি না কিন্তু আই হ্যাভ টু ফলো দ্য রুল রাইট সো এটা আমি প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট করবো যে এভরিথিং ইজ গিভেন ইন দ্য ওয়েবসাইট কানাডিয়ান গভর্নমেন্টের ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে সো ওয়েবসাইটে গিয়ে ভেরিফাই করা যায় যে আচ্ছা বায়োমেট্রিক হওয়ার পরে কি হবে ঠিক আছে এইটা একটা বড় ব্যাপার এটা সবাইকে সবাইকে এই প্রসেসটা একটু কষ্ট করে যে আমি একটু ঘেটে দেখি ইন্টারনেটে সার্চ দিলে এখন তো আর ইটস নট ডিফিকাল্ট যে বই পড়তে যেতে হবে মানে কানাডা আসতে হবে বা লাইব্রেরিতে যেতে হবে ইট ইস গিভেন রাইট পিপল ক্যান ভেরিফাই এনিথিং থ্যাংক ইউ সো মাচ তো ভাইয়া আমি চাই যে এই মুহূর্তে আপনি আপনার নিজের সম্পর্কে একটু বলেন যাতে কারণ এখন অনেকেরই প্রশ্ন থাকবে তাহলে আমরা আপনার কাছে যাব তো ইন দ্যাট কেস আপনার ইনফরমেশনটা যদি একটু দেন থ্যাংক ইউ আমি আমার নাম তো সবাই জানাই অলরেডি যারা দেখছি খালেদ আশরাফি আমি এডভেন্টার শহরে থাকি আমার এখানে একটা অফিস আছে আমার ফোন নাম্বার আমরা এই ভিডিওতে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব সেই সাথে আমার ঢাকায় মহাখালীতে আমাদের মহাখালী ডি এইচ এস আমাদের একটা অফিস আছে এটা রোড নাম্বার একত্রিশ হাউস নাম্বার ফোর সিক্সটি টু ফোন নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ওয়ান ফাইভ জিরো ফাইভ থ্রি ফাইভ ওয়ান আর একটা টেন্টি নাম্বার আছে যেটা আসলে আমার মুখস্থ নাই এখন ওইটা আমরা ইনশাল্লাহ উইল অ্যাড দ্যাট তো এই যে কোনো দরকার হলে আমাদের ঢাকার অফিসে যারা বাংলাদেশে আছে দে ক্যান কল দে ক্যান হ্যাভ অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট তারা যদি ভার্চুয়ালিও যদি চায় যে আমার সাথে মিটিং করতে তাহলে দে ক্যান কল আওয়ার ক্যানাডিয়ান বাংলাদেশি নাম্বার and then they will book a meeting with me othoba apnar site e giye message diyo kintu amar sathe communicate korte parbe tara amake facebook e ta manush chaili connect korte pare khaled ashrafi the facebook e charge dile dekhen whatsapp e amar canadian number 7808075919 eta amar business number so people can text me uh, like uh, whatsapp e to free te text korte parbe tara right they can catch me like that ke onek onek dhonnobad bhai তো আসলে আমি একটু আগে লাইভে আসছিলাম আপনার সাথে ভিডিওটা রেকর্ডিং এর আগে সবার কাছে কিছু কোয়েশ্চেন নেওয়ার জন্য তো মোস্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন এটাই দেখলাম ছিল যে সহজ উপায় কি ক্যানাডায় যাওয়ার আর একটা ছিল যে একটা ফ্যামিলি যদি একসাথে আসতে চায় এখানে তাহলে তারা মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনকেই কি আইএলস দিতে হবে এটা আসলে ডিপেন্ড করে তবে সবসময় একটা কথা বলে রাখি যেটা হলো যে আইএলটিএস এটা ইস আ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজিউজ করে যারা আসতে চায় 
যেটা রিলেটেড হবে আগের কোশ্চেনের সাথে যে কত সহজে আসা যায় সহজ বলে যদি মানে কানাডা আসা যদি সহজ হতো তাহলে এই বিষয়টা নিয়ে মানুষজন এত সিরিয়াসলি কাজ করতো না মানে থিংস দ্যাট ইউ আর গেটিং লাইক উইদাউট রিজন মানে কোনো কিছু এফোর্ট দরকার নাই তাহলে এটার গুরুত্ব কি কানাডা আসলে এটার জন্য জীবনের একটা বিশাল পরিবর্তন ঘটে এটা পজিটিভ একটা চেঞ্জ ফিউচার জেনারেশন একটা চমৎকার লাইফ পাবে তার মানে কি ইউ আর গেটিং এ ভ্যালু যেটা আসলে টাকা দিয়ে অ্যাভিলেট করা ডিফিকাল্ট এটা আমি বলবো যে চার পাঁচ কোটি টাকার ভ্যালু একটা মানুষ কানাডা আসলেই পেয়ে যাবে and the reason i think competition is more higher kar amader chinta korte hobe only bangladeshi ra try kora na world er sob jaygay theke shobai chesta kore canada exactly exactly ebong percentage of immigrant is is like indian chinese ra onek beshi indian re ebochore ebochoro best ekhon porjonto tara top e ache india to ha indian ra indian ra number 1 chinese number second two tarpor filipinos ra ekhono third other countries tarpor ie kore ekhon বাংলাদেশের যেটা হয় যে আমরা আমি অনেকের সাথে তিন মাস বাংলাদেশে ছিলাম অনেকের সাথে মিটিং করেছি স্কিল মানুষজন অফিসের বস জেনে যাবে এই জন্য কেনাডা অ্যাপ্লাই করছে না মিটিং করছি ভাইয়া এটা কিন্তু কোথাও বলা যাবে না তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি একটা জিনিস চান যেটা আপনার অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এটা লুকায় লুকায় চাচ্ছেন ডি ইউ থিঙ্ক দ্যাট উইল হেল্প মানে মোস্টলি এটা এটা কাজ করবে না মেবি তারা ভয় পায় যে অফিস থেকে যদি ফায়ার করে দেয় চলে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ এটাও থাকবে না আছে সেটা একটা ব্যাপার আছে সেটা অবশ্যই ব্যাপার আছে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আমি যদি অফিসে বলি যে আমি কানাডা যাওয়ার জন্য ট্রাই করছি হুম মানে কি হবে তাতে এমন মানে সো থিংক अबाउट दैट যে হ্যাঁ আপনি ঘুরতে যাচ্ছেন বল যে হ্যাঁ আমি কানাডা যেতে চাই এই জন্য ইংরেজি শিখতেছি মেক ইট আমি লুকায় থাকি তো জুলাইয়ের শেষের দিকে আমাদের একজন মানে তার সিলেকশন হলো তো দেড় বছর আগে আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম ইট ওয়াজ অন দা প্রসেস এবং তার হচ্ছিল না পরে আমরা তাকে সাজেস্ট করলাম যে আপনার স্পাউস কে যদি আইলটিএস দেওয়ানো যায় তাহলে উইল গেট 5 পয়েন্টস এন্ড দ্যাট ক্যান মেক ইউ देयर তো পরে ওনার স্পাউস আইলটিএস দিল এবং সে 6 পেয়েছে লোয়েস ছিল 5 তো সাথে সাথে উইদিন এ মান্থ দে গট সিলেক্টেড ফর পিয়ার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি হিয়ার তো এখন যেটা হলো যে गवर्नमेंट गवर्नमेंट অফিসিয়াল থেকে আসতে দিচ্ছে না নাও হি ইজ রিকোয়েস্টিং মি টু এক্সটেন্ড হিজ ভিসা এখন ইমিগ্রেশনের এই পিআর এর যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো এগুলো যেগুলো অ্যাপ্রুভ হয় এগুলো কিন্তু এক্সটেন্ডেবল না এক্সটেন্ডেবল না হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে রেয়ার কেসে এক্সটেন্ড হয় তার মধ্যে কয়েকটা ব্যাপার থাকে যে ভিসা যদি আমি এক্সটেন্ড করি তাহলে আবার নতুন করে ভিসা দিতে হবে কারণ ডেটটা তো চেঞ্জ হয়ে যাবে রাইট নাম্বার 1 সেকেন্ড থিং হচ্ছে তার মেডিকেল যেটা দিয়েছিল সেটা এক্সপায়ার হয়ে যাবে রাইট তারপরে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স অনেক কিছু ঝামেলা আছে এই জন্য এই জবটা ছেড়ে আসতে পারবে না এখন তাকে আমি সেটা বললাম যে হোয়াট ইজ ইওর প্ল্যান তো বলছে না ভাই আমি তো জব মানে আমি তো যাচ্ছিলাম যে থেকে চলে আসবো তিন বছর ছুটি गवर्नमेंट যে गवर्नमेंट জবে তিন বছর ছুটি পাওয়া যায় ওহ সামাও আমি তো পরে তাকে তাকে বললাম যে আপনি তাহলে অ্যাট লিস্ট টু উইকস এর ছুটি নিয়ে আসেন এসে দুই বছর দুইটা সপ্তাহ থেকে যান পিআরটা কার্ডটা হাতে নেন বা কাগজটা হাতে নিয়ে তারপর আবার ফিরে যান দেন ইউ কাম ব্যাক अगेन বাট এখন হি ক্যান হি ইজ সো অ্যাফ্রেড যে উনি ওনার অফিস কে বলতে পারছে না যে উনি কানাডা যাবে অথচ যখন অ্যাপ্লিকেশন করলো তখন হি ওয়াজ সো ক্রেজি যে ভাইয়া যে কোনো মূল্যে হোক আমাকে কানাডা নিয়ে নিয়ে যান আমি দেশে থাকব না এখন হয়ে যাওয়ার পরে ওয়েন ইউ গেট দ্যাট টিকেট না এখন তার মধ্যে মানে ও যে হয় না পাওয়া পাওয়ার পরে ব্যাপারটা চলে আসে যে দুই দুইটা জিনিস বড় ডিসিশন লাইফে যে হ্যাঁ 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 তো এখন কথা হচ্ছে যে আমি কি পাচ্ছি কিসের জন্য ট্রাই করছে কিসের জন্য ইনভেস্ট করছে সেগুলো কিন্তু বুঝতে হবে আমি অনেকেই আমাদেরকে বলে যে ভাইয়া একটু কম টাকা নাও যায় না এটার জন্য কি পরিমাণ কষ্ট আমাকে বা স্যাক্রিফাইস আমাকে করতে হবে সেটার জন্য মানুষজন জব ছেড়ে ডিফারেন্ট জবে চলে যায় ছুটি নিয়ে আই টেস্ট করে সিকলিপ নিয়ে আই টেস্ট করে আই সিস থিংস আমি নিজেও সেরকম অনেক কিছু আমাকে করতে হয়েছে আমি বলবো যে সবাই যারা আসতে চায় তারা যেন দুই তিন নৌকায় পা দেওয়া মানুষজন বেশিরভাগ আমাদের দেশের এটা সমস্যা আর কি হ্যাঁ সো দেন ইট টু বি রিয়েলি সিরিয়াস হ্যাঁ যে এটা পাওয়ার সাথে সাথে আমি রেডি 
কতদিন সময় লাগে আর যদি নাও হয় কতদিনের মধ্যে জানতে পারে ভিজিট ভিজা গুলো আসলে এখন সবকিছুই অনেক বেশি হয়েছে যেমন আমাদের নর্মালি এসআর ডিপার্টমেন্ট গুলো আমরা জুন মাসে যেগুলো অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেগুলো আমাদের অ্যাপ্রুভাল আসছে হচ্ছে সেপ্টেম্বরের ফিফথ সিক্সথ সিক্সথ এর দিক থেকে আমরা জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর মানে নিয়ার অ্যাবাউট ফোর মান্থস লাগছে কিন্তু এগুলো এসআর ডিপার্টমেন্ট গুলো এবং তারা সেপ্টেম্বরে যে সেশনে যারা আসার কথা ছিল তো এটা যদি হয়তো যে দুই সপ্তাহ আগেও ভিজাটা কনফার্মেশনটা অ্যাপ্রুভালটা আমরা যদি পেতাম তাহলে বাচ্চা হবে এখানে তো সে তার বোন মানে সিস্টার ইন লকে এখানে আনার জন্য ভিজা আমরা অ্যাপ্লাই করলাম এটা ইমার্জেন্সি মেডিকেল রিজন দিয়ে যেগুলো নর্মালি টু উইক্স এ হয় It is near about two months now. Uh, yeah. Immigration office says that we have to pay for the emergency. We can't handle it now. So right. we have to wait. Uh-huh. So we have to wait for exactly uh, four or five months. And if we don't have to wait for four or five months, we have to wait for four or five months. And if we don't have to wait for four or five months, we have to wait for four or five months. Okay, so we have to wait for four or five months. কনফিউশন হতে পারে সেগুলো কিন্তু আবার অনলাইনে সার্চ দিলে ওগুলো অ্যান্সার পাওয়া যায় আর না হলে আমরা তো আছি আমাদের কাছে এই ছোট কোয়েশ্চেনের জন্য পিপল ডোন্ট হ্যাভ টু পে মি আমাকে বা আমার অফিসকে যদি জিজ্ঞেস করে কেউ এই হেল্পগুলো আমরা ফ্রিতেই করি যে ভাই এই কোয়েশ্চেনটা এখানে গিয়ে আটকায় গেছি আমার কি হবে আপনি হচ্ছে গিয়ে পিএনপি তে মানে কোয়ালিফাই করছেন নাকি হচ্ছে কি এফ এস ডাব্লিউ পি তে কোয়ালিফাই করছেন এরকম ওখানে চলে আসবে রেজাল্ট উইল টেল যে কোথায় কোয়ালিফাই করছেন তো সিলেকশনটা তারপরে ওইটার বেসিসে ড্র হবে তখন ড্র এর মাধ্যমে তারটা আসবে আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ এন্ড ইন জেনারেল একটা প্রশ্ন পাইছি কিন্তু আমি স্পেসিফিক ওটাই করতে চাচ্ছি না কেউ যদি ইংলিশে এমএ করে বা মানে একটা সাবজেক্টের উপরে পড়াশোনা করে এসে এখানে এসে কি সে আরেকটাতে কনভার্ট করতে পারবে যেটা <laughs> ভাগ হয়ে যাবে পরে তো কানাডায় আসার পরে সে চাইলে এরকম অনেক এক্সাম্পল আছে যে হাফ ওয়েতে সে মানে ইউনিভার্সিটি চেঞ্জ করে ফেলছে কোর্স তো কোনো ব্যাপারই না এখানে যদি একাডেমি অ্যাপ্রুভ করে ইট ইজ ওকে সেটাই 
ফিস বাট অ্যাকচুয়াল ফি তো আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় ডিপেন্ডস অন ইউনিভার্সিটি কলেজেস কিন্তু আমি জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে ওভারঅল আপনি যে এত স্টুডেন্টদের জন্য যে অ্যাপ্লাই করছেন তো আপনার তো একটা ওভারঅল ধারণা আছেই যে ইউজুয়ালি কলেজের জন্য রাফলি কত লাগতে পারে বা ইউনিভার্সিটিতে অ্যান্ড বাংলাদেশে কেমন কি টাকা দেখানো লাগে এটার কোনো কয়েকটা জিনিস সিম্পলি যদি মাথায় রাখে তাহলে এটা ইজি সেটা হলো যে একটা ছাত্র যিনি পড়তে আসবে এখন একাডেমি টু একাডেমি ভ্যারি করে করে অবশ্যই কস্ট তারপরও কোনো একাডেমিতে টেন থাউজেন্ডের নিচে কোনো আসলে প্রাইস আমি দেখি নাই মোস্টলি এইট টু টেন থাউজেন্ড ইজ দ্য মিনিমাম তারপরে তার মানে হচ্ছে তার এক বছর বাংলাদেশে থেকে আসছে তো তো এইট টু টেন থাউজেন্ড মিনিমাম এরপরে এটা যদি হয় যে কেমন ধরনের কোর্স সেটা হয়ে এটা টোয়েন্টি থাউজেন্ড থেকে ফোর্টি থাউজেন্ড ফিফটি থাউজেন্ড সিক্সটি থাউজেন্ড ম্যাক্সিমাম হতে পারে তবে অ্যানুয়ালি মোটামুটি এটা টোয়েন্টি টু থার্টি থাউজেন্ডের মধ্যে একটা ছেলের খরচের মধ্যে মানে খরচ হয়ে যায় একজন মানুষের তার মানে হচ্ছে পড়তে আসলে তাহলে কি পরিমাণ টাকা দেখাতে হয় প্রথমে তাহলে এক বছরের টাকা থাকতে হবে হ্যাঁ এক বছরের টাকা থাকতে হবে সেই সাথে আমরা নর্মালি মানে ত্রিশ লাখ টাকার মতো একটা অ্যামাউন্ট সবসময় বলি বাট এটা কিন্তু ভ্যারি করতে পারে বেসড অন দা ইনস্টিটিউশন যাদের আসলে ইচ্ছা আছে তাদের এতটুকু রিসার্চ তো নিজে করতেই হবে তারপরে তো আমি অনেকদিন থেকে এটা নিয়ে কিছু কথা আরো বলার প্ল্যান আছে আমার সামনে আমি যেটা দেখেছি আমাদের প্যারেন্টসরা বাচ্চাদেরকে শুধু পড়াই মানে দেখলাম একটা দাওয়াতে গেছি ওইখানে দেখলাম তার ছেলে সে মোবাইলে হেডফোন দিয়ে তার ক্লাস চলতেছে বা কোচিং করতেছে মানে তার কোনো আলাদা লাইফ নাই খেলার সময় নাই মানে বাপ মা তাকে জোর করে মানে তার পেটের মধ্যে বা ব্রেনের মধ্যে এডুকেশন ঢুকাই দিচ্ছে দিস উইল নট ওয়ার্ক একটা ছেলে মেমোরাইজ করে হাতে বুক মুখস্থ করে ফেলবে কিন্তু ওয়ার্ল্ড প্ল্যাটফর্মে সে গিয়ে টিকতে পারবে না তার এক্সট্রা কারিকুলার কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি বেশি দরকার এইটা আমি দেখেছি প্লাস ছেলে মেয়েরা সব কিছু বোঝে অনেক স্মার্ট খাওয়াটা কিনতে হবে বাসে চড়তে হবে রাস্তায় হাঁটতে হবে তাহলে মানে যে প্যারেন্টসরা তার বাচ্চাকে একেবারে মানে কোথাও গায়ে আচল লাগবে না সেই ছেলেটাকে হঠাৎ করে মার্কেটে ছেড়ে দিলাম আমি কিন্তু পাগল হয়ে যায় বিরক্ত হয়ে যায় তখন যে মেক ইউর সান ডটার রেডি ফর দা ওয়ার্ল্ড মার্কেট রাইট ওকে কিন্তু ফেস করতে হবে অনেক কিছু আর এই দেশে মিলিনিয়ার বিলিনিয়ার রাস্তাঘাটে ঘুরে এরা লাইনে দাঁড়ায় বার্গার কিনে বিল গেটস কোন জানে না যে কে মিলিনিয়ার নোবডি বদার সো এটা ছেলে মেয়েদেরকে রেডি করার একটা ব্যাপার থাকে যেটা আমরা আমাদের প্যারেন্টসরা করে না আদর করা ভালো কিন্তু ওকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বানানোটা বেশি ভালো হ্যাঁ যদি ফিউচারে ইচ্ছা থাকে অ্যাট লিস্ট বিদেশে পাঠানো মানে পরে যাতে তার হার্ড টাইম না হয় এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ভাইয়া আমরা আসলে আমি আশা করি আপনি এর পরেও আমার সাথে আর একটা সেশন এর ফিউচারে আসবেন আমরা তখন আরো নতুন নতুন কোন প্রশ্ন নিয়ে বলবো আপনার সাথে আর আপনি আর একবার যদি আপনার ইনফরমেশনটা শেয়ার করেন আমি শিওর অনেকে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে ইচ্ছুক হবে আর আমরা এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ ভাই ধন্যবাদ মানে আই এম অলওয়েজ অলওয়েজ देयर ফর ইউ আমাদের টাইম ম্যাচ করলে আমরা বসবো থ্যাংক ইউ আর আমাদের ইনফরমেশন এর মানুষের উপকার হয় সো উই শুড ডু ইট সেটা আমরা চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে আমি বলবো যে যারা কানাডা ইমিগ্রেশন বা পৃথিবীর যে কোনো দেশের ইমিগ্রেশন এ কাজ করতে চান মেক শিওর যারা লাইসেন্সড যারা কাজটা বোঝে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমি ছাড়াও বাংলাদেশে আরো অনেক আরসিএসি আছেন 
টক টু দেম মানে আমি আর সিএসি আমার ভাইয়ের সাথে কথা বলা দরকার নাই আমি আর সিএসি আমার বন্ধুর সাথে কথা বলা দরকার নাই ইউ ক্যান রিচ আউট টু মি আমি কথা বলবো হ্যাঁ আমি ডাক্তার কিন্তু প্রেসক্রিপশন আমার ওয়াইফ লিখবে এটা হবে না না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট উই শুড নট ডু ইট সো টক টু দ্যাট পারসন যে এটা করে এবং গেট দ্য প্রেসক্রিপশন फ्रॉम दैट पर्सन ओनली তো এটা নাম্বার 1 খেয়াল রাখতে হবে সেই সাথে প্রত্যেককে প্রত্যেকটা জিনিস ভেরিফাই জানো করে নাই যার সাথে কাজ করছে যে সেই ইনফরমেশন গুলো পাচ্ছে কিনা সে পাচ্ছে সেগুলো রাইট কিনা সেগুলো কানাডিয়ান ওয়েবসাইটের সাথে ভেরিফাই করে দেন ইফ ইউ আর বিজি আমাদের দিয়ে আমাদের মতো আরসিআইসি বা আমাদের মতো যারা এক্সপার্ট আছে তাদেরকে দিয়ে अप्लाई করানো যায় সেটার জন্য যদি কেউ আমার সাথে যোগাযোগ করতে চায় আমাকে খালেদা শাফিলি কে সার্চ করলে ইউ গাইস ক্যান ফাইন্ড মি ঢাকায় আমাদের মহাখালীতে অফিস আছে ফোন নাম্বার 0171105053518 আশা রেমিগেশন ডট কম ওয়েবসাইট আছে আমাদের সার্চ করলে ওখানে সব ডিটেইল পাওয়া যাবে ফোন নাম্বার থেকে শুরু করে एवरीथिंग সেই সাথে আমার ফেসবুক খালেদা শাফি লিখে আমাকে যদি কেউ সার্চ করে দে উইল গেট মি এবং টেক্সট করলে আমি आंसर করি আর WhatsApp এ যদি আমাকে কেউ চায় প্লাস 1 আমার যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল নাম্বার দি 7808075919 এই নম্বরে আমাকে টেক্সট করতে পারবে চাইলে কেউ and uh, you virtually meeting korte chailo they can call our dhaka office or amake text kolo we can do that thank you yeah. bhai thank you so much thank you take care inshallah we will meet again